在当前城市交通状况越来越拥堵的情况下，飞行汽车可能成为未来的一种交通解决方案。它也是长期以来人们对未来出行方式的憧憬。飞行汽车可以绕过地面交通的拥堵，以直线距离抵达目的地，从而大大缩短了通行时间，减少交通拥堵对城市的影响。这些已经不再只是一个梦想。在过去的十年中，众多企业设计了很多真正可用的飞行汽车，还有一些制造商已经开始接受订单。这意味着任何人都可以像科幻电影中的场景一样，体验新的出行方式。虽然飞行汽车的市场和应用仍然存在很多未知数和挑战，但人们对它的发展前景充满了信心和期待。随着技术的不断进步和创新公司的涌现，飞行汽车有望成为未来城市交通系统的一部分。今天，新视野就和大家一起看看近些年备受追捧的飞行汽车。CarPlay 是一款由德国 CarPlay 公司设计的飞行汽车，可以容纳两人，模式转换只需十五秒，在路面上行驶时使用电力驱动，而在空中飞行时使用内燃机动力。空中最大巡航速度为每小时二百二十公里，地面最高速度为每小时一百七十公里。CarPlay 具有折叠式悬臂机翼，两个独立的单座封闭式驾驶舱并排配置在独立的机身中。带有独立的气泡座舱盖，双机身设计旨在生产出一款与任何紧凑型汽车一样具有驾驶性能的车辆，同时为机翼提供折叠空间，在两个机身之间存放，从而改善道路空气动力学性能，并降低重心。Samsung Switchblade 由美国的 Samsung Motorworks 开发，可容纳两个人，三分钟以内转换为飞行模式。它配备的是涡轮发动机，地面最高速度每小时160公里，飞行速度最高可达每小时320公里，能够飞到四千米的高度，最高航行距离为560公里。收缩式机翼可以折叠，这使它能够通过道路上的普通车道。同时，也可以在停车场等狭小的空间停放。车辆采用前轮驱动和后轮转向设计，使其具有出色的操控性和稳定性。当需要起飞时 ，Switchblade 可以展开其机翼和尾翼，使其成为一架小型飞机。这使得它可以在机场、私人飞机场或未开垦的地区起飞和降落。Pelmi Liberty 是一款荷兰公司 Pelmi 开发的三轮双人飞行汽车，可容纳两个人，是第一款获得欧盟公路和航空双重认证的飞行汽车。路面上最高时速为每小时一百七十公里，零至一百公里小于九秒，在空中飞行的最高速度为每小时一百八十公里。它搭载的是一台一百马力发动机，使用汽油，油箱容量为一百升。在公路上行时，可达到一千三百公里的续航里程。在空中，最大飞行高度为三千五百米，最长飞行时间为四小时，续航里程为五百公里。Pelv Liberty 还配备了一系列先进的安全系统，包括自动稳定控制系统、可调节旋翼、自动驾驶系统和空中交通监控系统等。同时，还配备了 GPS 导航、气压计、高度计。罗盘和各种传感器等先进设备。Pop Up Next 是由空中客车和奥迪联手意大利设计公司 i t a l d e s i g n 推出的一款未来出行解决方案。其模块系统由一个两座成员舱、一个垂直起降的无人机模块和地面模块组成。成员舱可以像汽车一样用车轮行驶，也可以借助无人机模块在道路拥堵的时候垂直起飞。
它的地面模块由座舱及下部四轮行驶机构组成，其设计有着明显的奥迪家族化风格。而飞行模块和座舱部分与原版的 Pop Up 无明显差异。Pop Up Next 的座舱内部基本保留了原版的设计，采用双座布局。座舱内并未配备方向盘或者方向舵，仅配有一块四十九英寸的屏幕。人机交互通过语音和人脸识别、眼动追踪和触摸功能，无论是在地面还是在飞行模式，都是无人驾驶的。Pop Up 是第一个模块化、全电动、零排放概念车系统，旨在缓解拥挤的特大城市的交通拥堵。未来，随着技术的不断进步和发展。Pop Up 将有望成为未来出行的主流方式之一。Terra Future Transition 是由美国的 Terra Future 公司开发的，可容纳两个人。地面最大行驶速度每小时一百一十公里，巡航飞行速度为每小时一百七十公里。它配备了一对可折叠的机翼和一台飞机引擎，只需按一下按钮，就可以将汽车变成飞机。降落时，车辆可以将机翼折叠起来。它还配备了可调节的车轮悬挂系统，可以帮助车辆在地面上保持平稳，并使车辆能够在不同类型的地形上行驶。在道路上行驶时 ，Terra Future Transition 的机翼和飞机引擎可以通过车辆的控制面板进行锁定。并利用车辆内置的汽车引擎提供动力。车辆的座舱内配备了驾驶员需要的设施，使车辆能够像普通的汽车一样驾驶。Sky A5 是一款自主按需混合电动垂直起降的飞行汽车，可容纳四人。由美国 S 卡公司设计，空中巡航速度为每小时二百四十一公里，地面最高速度为每小时一百一十三公里，空中最大航程为四百零二公里。它既可以垂直起降，也可以在常规跑道上起降。它有六个电动螺旋桨，大型后翼针对滑翔、平稳着陆和高效能源消耗进行了优化。透明的驾驶室为乘客提供了绝佳的视野。两个后部垂直稳定器用于额外的空气动力学控制。S 卡 A5 是 SUV 的尺寸，拥有宽敞的内部空间。在驱动模式下，采用轮毂电机技术，并具有全轮驱动牵引力。车轮位于机身外部，以获得更好的空气动力学性能，并最大限度地扩大车辆内部空间。Klein Vision Air Car 是一款由斯洛伐克公司 Klein Vision 开发的飞行汽车，可容纳两个人。在完成七十小时的飞行测试和二百多次起飞和降落后，于二零二二年初获得了斯洛伐克交通管理局颁发的官方试航证书。Air Car 在道路上行驶达到每小时一百六十公里的最高速度，在空中飞行的最高速度为每小时一百九十公里。它配备了汽油驱动的 1.6 升宝马发动机，功率为160马力，油箱容量为50升，续航里程为1000公里，最大飞行高度为2500米，最大飞行时间为一小时。更重要的是，如变形金刚般的可伸缩的机翼和可折叠的尾翼，可以在短短两分十五秒内从跑车变成飞机。L Mobile 4.0 是由斯洛伐克公司 L Mobile 设计和制造，它可以像一辆普通汽车一样驶入加油站，并使用普通汽油，不到三分钟即可完全转变为飞行模式。它的机身由轻质碳纤维复合材料制成，机翼和尾翼采用铝合金材料制成，路面最高时速每小时一百六十公里，零至一百公里仅为十秒。在空中飞行的最高速度为每小时三百六十公里。
L Mobile 4.0 搭载的是一台涡轮增压四缸发动机，功率为三百马力，油箱容量为九十升，续航里程为七百五十公里。在空中，最大飞行高度为三千米，最大飞行时间为三小时。Terra Fuja TFX 是一款垂直起降飞行汽车，由美国飞行汽车制造公司 Terra Fuja 开发。与传统的飞行汽车不同 ，TFX 可以在地面和空中之间快速切换，能够在一分钟内从汽车转变为飞行汽车，而且不需要跑道或起降场地，可以在城市中心等狭小的地方起降，并且像直升机一样悬停在空中。这款飞行汽车使用电力和混合动力驱动，能够提供更环保、更高效的交通方式。TFX 还具有独特的混合动力系统，采用双发动机驱动。在地面行驶时，车辆使用内燃机驱动；而在空中飞行时，则使用电力驱动。这种设计不仅使 TFX 更加环保，还能够提供更高的效率和更长的续航里程。它的飞行速度为每小时一百六十公里，最大飞行高度为三千米，最远飞行距离为八百公里。Olaf Model A 是一款由美国 Olaf 公司设计的飞行汽车。它设计的飞行续航里程为三百五十公里，路面续航里程为四百八十公里。与其他飞行汽车不同的是 ，Model A 可以在地面和空中自由转换，是一款真正的垂直起降飞行汽车。遇到交通障碍物时，可以进入升降模式，越过障碍物，然后返回公路并开走，也可以直接从道路上起飞。碳纤维车身的设计是它的创新，两个座椅或驾驶舱装有万向节，因此当 Model A 进入飞行模式时，它会向前倾斜九十度。从地面上看，这架飞机看起来像是在侧飞，轮子朝后，但机身实际上是穿孔的碳纤维，所以空气可以从中间穿过。内部的机翼结构类似于双翼飞机，因为双翼飞机被认为是一种非常稳定的设计。虽然 Model A 飞行汽车目前仍处于概念车阶段，但是该车展示了 Olaf 公司在飞行汽车领域的技术实力和创新能力，为未来的交通出行带来了新的可能性。好了，这一期的视频就为您介绍到这里，别忘了在影片下方按个喜欢，以及订阅这个频道，并打开接收通知。希望你会喜欢这一期视频，感谢您的收看，我们下期再见。